，你可真行啊！你在我不在的时候，在咱爸这房子的签约上签上了你的名字，谁给你的权利？等等，你说什么？已经签字了？不，这事儿我们怎么不知道？正因为我们不知道，所以我才把大家伙招起来。我就是想明确一下这房子的所有权的问题。呃，这字是我签的，这是不假呀。这可是咱妈明确表过态的，说这房子呢，她不要了，她今后要去养老院，所以这房子跟她也就没啥关系了嘛。这房子跟咱妈有没有关系？那不是咱妈说了算，更不是你说了算。哦，哎、你瞧，我还把这茬给忘了。你才是这家的真正女皇呢。那我们都说了不算，那你的意思就是你说了算呗？我说了也不算，那是法律说了算。我已经咨询过律师了。律师说，咱爸去世以后，这房子百分之五十的所有权是属于咱妈的，剩下的百分之五十才是属于我们子女的。当然，这子女当中也包括证明，加强那部分风气。我们也表一个态，我们家也放弃。我也不要。妈，您老。别住养老院了啊！我说说我的想法吧。既然这房子的百分之五十是归妈所有，那刚才大姐、家平、郑明和我也都表态了，我们不分这房子。我们现在统一一下意见，只要妈健在一天，这房子就得是妈住。谁还有什么意见吗？没有。哈，哎，你你们都中了文秀的套了吗？中什么套啊？哎，是个切了吧！就你们几个的智商加起一块，还没有他厉害呢。哼！哎呀，文秀你可真行啊！难怪现在全家人都让你一个人牵着鼻子走啊！大姐夫，你有完没完呢？你别在这蛊惑人心了，行不行？我蛊惑人心。你什么都不懂，那你说这洪德叔跟咱妈真要是成了的话，那洪德叔是不是也得白住咱们这房子呀？那也不用你操心。要我说呀，就加上一条，咱妈要是不再婚了，这房子紧着咱妈住；要是再婚了，就嫁给谁跟谁住。丽珠说的有理，那就按丽珠说的。如果妈再婚，那咱这房子就重新分配，这样可以了吧？这还差不多啊，在城里住的不习惯，也不舒服，回来住吧。啊，好，你老就搬回来住。就这么定了啊，妈，回来。好，那这样。一会儿呢，我要召开一下村委会和咱们赵家企业的这个联席会，大家伙都出席一下吧，好吗？咱们村的搬迁协议的签订工作呢，一直进行的很缓慢。我在村里呢也走访了一下，大家这心里啊还是不踏实。据我所知啊，现在村民最关心的就是宅基地被占用以后，那生活问题。这个问题啊。村里也有考虑，郑明和家平啊，跟大家伙说说。你先来吧，好，那我先说说啊。呃，我们企业呢，除了原有已安排的呃工人基础上，呃每户啊增加一个招工名额。另外呢，大家吃菜这个问题，村里也统一供给。呃，还有就是水电暖，村里也要负担百分之五十，这很可观啊，一半啊。呃，再有就是先签约的，那么有钱先选择楼房和楼层。对对对，我也建议大伙呢去打听一下
，这楼层是不是一样的？你比如说一层、二层、三层、五层，是不是一样？你可以把眼光放长远一点啊！我敢打保票，未来的市场一定不是这样，一定翻番。至于翻几番，那可不好说。到时候大伙儿别后悔就行，好吧？那我们村委会啊，尽最大努力配合。行，好。那证明和奖品留下。咱们布置一下会场，没问题。行了，可以散会了。来来来，看清楚啊，看清楚，一室两份，大家谁一份留我一份啊。好嘞，然后我知道。排好队，排好队，来啊，来来，排好队啊，两份两份，来啊，来让，然后给我说，给我说，把咱们这上面细节看清楚啊，一室两份，上来一份一份交给我。文秀，我有点事儿，来晚了。你千万得给我留一个靠前面的挑房名额呀！哎呀，大姐夫，你还是后面排队去吧。咱们这签约顺序啊，是要公开公示的，造不了假。太好了，太好了，幸福啊！来，谢谢邓明。杨总，这是赵姐的银行卡，在您养病的这段时间，咱们公司的所有运营资金都是赵姐转账过来的。要不是赵姐，咱的公司说不定就倒闭了。有事您叫我。张燕，杨瑞，你怎么来了？想你了呗。想我？嗯、啊，没发烧吧？想我了？没有啊。过来看看你吗？你看我这都打烊了，我正要回家呢。张燕，咱把灯都打开呗。我想跟你说几句知心话，杨瑞，你找我到底有什么事儿啊？我就是想谢谢你。你想请我吃饭呀、啊？啊，不是，我啊，啊是，呃、啊、不，你到底想说什么呀？我就是想感谢你。小燕，非常感谢你在我人生当中最脆弱的时候伸出援助之手。如果没有你，我真不知道该怎么办。谢谢你在我生病的时候对我的照顾。没有你的照顾，我就不会好的这么快。如果没有你的帮助，我的公司可能就倒闭。真的谢谢。病好了以后，我想了很多。我感觉以前我对丽竹的那份爱。都是错的，是因为你让我找到了真爱，让我懂得了珍惜。小燕，加油！我对你好，我会一生一世为你，我让你幸福。黑暗过去，前途一片光明。我跟你说呀，我把咱俩的事跟孩子们一说呀，说完了以后啊，我这心里呀，哗一下子一天云的全散。你倒散了，我这心里倒堵的啥？堵啥堵？堵！你愿嫁，我愿娶，他们都得听着。他们那管了咱们这个事儿了，我都想好了，结婚那天
，我非得用教抬你不可。大花轿，吹牛还大花轿？哎，这不是吹呀、啊，婚庆公司啥都有。你以为你是小孩呢？咱俩加一块都一百多岁了，就算是你愿意娶，我愿意嫁，咱也不能跟孩子们对着干呢。你放心。我不但要叫他们乖乖的同意，还得叫他们孝顺你，你信不信？我信。嗯，你有这本事。哎妈，你这小敬老，老爱小，这叫两好搭一好，没错。你放心吧，你我一定给你办一个风光婚礼。